வெல்கம் டு சோஃபியா கோச்சிங் சென்டர் வருங்கால ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பிஜி டிஆர்பி மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் அல்ஜிப்ரால தியரம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தியரம் பாருங்கள் லெட் ஹெச்பி எஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் த ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஆஃப் ஹெச் இஸ் சேம் அஸ் தட் ஆஃப் ஜி அதாவது என்ன ஐடென்டி எலமெண்ட்டோ அதே தான் வந்து சப் குரூப்லேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்வர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்வர்ஸ் எலமெண்ட்டும் வந்து ஜியில் குரூப்பில் என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதே தான் வந்து சப் குரூப்க்கும் சேம் தான் இருக்கும் ஐடென்டிட்டி அண்ட் இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் ஆஃப் ஹெச் இஸ் சேம் அஸ் தட் ஆஃப் ஜி ஜிக்கும் ஹெச்சுக்கும் வந்து சேம் ஐடென்டி எலமெண்ட் சேம் இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் தான் இருக்கும் அதை தான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சப் குரூப்பில் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆல்வேஸ் ஆப்வியஸ் தான் இசட் கமா ப்ளஸ் இசட் சப் குரூப் ஆஃப் கியூ கமா ப்ளஸ் இசட்டுங்கிறது இன்டீஜர்ஸ் கியூங்கிறது ரேஷனல் ரேஷனல் நம்பர் வந்து கியூ கமா ப்ளஸ் அதாவது ரேஷனல் நம்பர் அண்டர் அடிஷன் இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ரியல் நம்பர் அண்டர் அடிஷன் அண்ட் ஆர் கமா ப்ளஸ் ரியல் நம்பர் அண்டர் அடிஷன் இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அண்டர் அடிஷன் அண்ட் என் இசட் கமா ப்ளஸ் என்னங்கிறது எது வேணாலும் இருக்கலாம் டூ இசட் த்ரீ இசட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என் இசட் கமா ப்ளஸ் இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் இசட் கமா ப்ளஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இது வந்து மினிமல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஐ மைனஸ் ஐ அண்ட் இ அண்ட் ஜி இங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் அண்ட் ஜி இந்த ஹோல் குரூப்பே வந்து அந்த குரூப்புக்கு வந்து சப் குரூப்பா இருக்கும் ஆனா இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இம்ப்ராப்பர் சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு நேம் வந்து ட்ரிவியல் சப் குரூப் அப்படின்றத சொல்லலாம் இ அண்ட் ஜி ஆர் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டெஃபினேஷன் பாருங்க லெட் ஹெச் அண்ட் கே ஆர் எனி டூ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஜிலேருந்து ரெண்டு சப் குரூப் எடுத்திருக்கோம் ஹெச்னு ஒரு சப் குரூப் கேனு ஒரு சப் குரூப் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதோட ப்ராடக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெச் கே இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஹெச் கே சச் தட் ஹெச் வந்து எதுலேருந்து எடுத்துருக்கோம் கேபிட்டல் ஹெச் அண்ட் கே வந்து எதில் இருக்குன்னா கேபிட்டல் கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சப் குரூப்ஸ் சப் குரூப்ஸ்ல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இதில் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு வந்தாலே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க லெட் ஹெச் அண்ட் கே ஆர் எனி டூ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் ரெண்டு சப் குரூப் எடுத்திருக்கோம் ஜிலேருந்து அதோட இன்டர்செக்ஷன் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே வந்து ஆல்வேஸ் சப் குரூப்பாக இருக்கும் அதுக்கு எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது அதே அதோட யூனியன் போட்டோம் அப்படின்னா ஹெச் யூனியன் கே வந்து நீட் நாட் பி ஏ சப் குரூப் ஹெச் யூனியன் கே வந்து கண்டிப்பாக சப் குரூப்பாக இருக்காது இதை பேஸ் பண்ணிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஹெச் யூனியன் கே வந்து எப்போ சப் குரூப்பாக இருக்குன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஹெச் கண்டைன் இன் கே ஆர் கே கண்டைன் இன் ஹெச் இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் தான் அதோட யூனியன் வந்து என்னவா இருக்குன்னா சப் குரூப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட ப்ராடக்ட் ஹெச் கே இஸ் நாட் ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி பட் ஹெச் கே எப்போ சப் குரூப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஹெச் கே ஈக்குவல் டு கே ஹெச் யூனியனுங்கும் போது ஒன் இஸ் கண்டைன் இன் த அதர் அதே ப்ராடக்ட் அப்படிங்கும் போது ஹெச் கே ஈக்குவல் டு கே ஹெச்ஆ இருந்தால் தான் ஹெச் கே வந்து சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா எபிலியன் குரூப் எபிலியன் குரூப்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இல்லையா ஸோ அபிலியன் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் ஹெச் கே வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் எ சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு ரிசல்ட் பாருங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் கே ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இன்டு ஆர்டர் ஆஃப் கே டிவைட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் கே வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச் கே இப்படின்னு எழுதலாம் மாடல் எஸ் ஹெச் கேனு எழுதினாலும் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் கேனாலும் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட் லெட் ஹெச் அண்ட் கே ஆர் எனி டூ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி சச் தட் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் கிரேட்டர் தென் ரூட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் கே கிரேட்டர் தென் ரூட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி தென் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே நாட் ஈக்குவல் டு இ ஹெச்சுக்கும் கேக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு லெக்ரான்ஜிஸ் தேரம் லெக்ரான்ஜிஸ் தேரம்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா லெட் ஜிபி எனி ஃபைனல் குரூப் ஜி வந்து என்னவா இருக்குது ஃபைனல் குரூப்பாக இருக்குது ஹெச்சுங்கிறது ஒரு சப் குரூப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் தென் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி சப் குரூப்போட ஆர்டர் வந்து குரூப்போட ஆர்டரை வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் 
அதில் ஆர்டர் சப் குரூப்போட ஆர்டர் என்னவாக தான் இருக்கும் சிக்ஸ் தான் செவன் எயிட் இதெல்லாம் வராது நெக்ஸ்ட்டு எனி குரூப் ஆஃப் பிரைம் ஆர்டர் ஹேஸ் நோ ப்ராப்பர் சப் குரூப் ஒரு குரூப் இருக்குது அதில் ஆர்டர் வந்து ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதில் சப் குரூப் எப்படி இருக்கலாம் ஃபைவை எது தான் டிவைட் பண்ணும் ஃபைவோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஃபைவ் தான் ஸோ ஒன்றுங்கிறது என்ன அதில் வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபைவ்ங்கிறது அதே குரூப் வந்துடும் ஜிங்கிறது வந்துடுது ஸோ ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் இஎன்ஜிஆர் இம் ப்ராப்பர் சப் குரூப்ஸ் தட் இஸ் நோ ப்ராப்பர் சப் குரூப்னு அதை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஸோ எனி குரூப் ஆஃப் பிரைம் ஆர்டர் ஹேஸ் நோ ப்ராப்பர் சப் குரூப் பிரைம் ஆர்டராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ப்ராப்பர் சப் குரூப்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குரூப்பே வந்து அதுக்கு சப் குரூப்பாக இருக்கும் அது ஒரு இம் ப்ராப்பர் சப் குரூப்பாக தான் இருக்கும் அதை தான் ப்ராப்பர் சப் குரூப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கோசெட் கோசெட் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பாருங்க கோசெட்டுக்குள்ள டெஃபினேஷன் லெட் ஹெச்பிஎ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஜிலேருந்து ஒரு சப் குரூப் ஹெச்னு எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஜிலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஏங்கிற எலமெண்ட் ஜிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் தென் த செட் ஏ ஹெச் ஏ ஜியில் உள்ள ஒரு எலமெண்ட்டையும் ஹெச்சுங்கிற சப் குரூப்பையும் போட்டிருக்கோம் ஏ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஸ்மால் ஹெச் சஜ் ஹெச் வந்து எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க சப் குரூப்பில் எது இது மாதிரி எழுதுறோம்னா இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா லெஃப்ட் கோசெட் ஆஃப் ஹெச் ஸோ லெஃப்ட் கோசட்னு எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஜிலேருந்து எடுக்கிற எலமெண்ட் வந்து சப் குரூப்லேருந்து எடுக்கிற எலமெண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு எழுதணும் அப்படின்னா இது வந்து லெஃப்ட் கோசட் இஸ் கால் த லெஃப்ட் கோசட் ஆஃப் ஹெச் டிஃபைன் பை ஏ இன் ஜி அதாவது ஜிலேருந்து எடுக்கிற எலமெண்ட் வந்து எந்த சைடு எழுதுறோம் லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடா அதை பொறுத்து தான் லெஃப்ட் கோசட்டா ரைட் கோசட்டா அதே மாதிரி தான் டெஃபினேஷன் ரைட் கோசட்டுக்கும் சிமிலர்லி ஹெச் ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஹெச் ஏ சச் தட் ஹெச் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இஸ் கால் த ரைட் கோசட் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஜிங்கிற ஒரு செட் எடுத்திருக்கோம் இசடைட் கமா அடிஷன் மாடலோ எயிட் அண்ட் ஹெச்சுங்கிறது சப் குரூப் இதுலேருந்து எடுக்கிற சப் குரூப் இதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஜீல ஸோ அதுலேருந்து ஜீரோ கமா ஃபோருங்கிற சப் குரூப் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் ஹெச்சுங்கிறது இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் போடுறோம் இது வந்து என்ன அப்படின்னுச்சுனாக்கா லெஃப்ட் கோசட் ஓகேவா ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் போட்டோன்னா என்ன வரும் ஜீரோ கமா ஃபோர் ஜீரோட ஹெச் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ கமா ஃபோர் அடுத்து ஒன் ப்ளஸ் ஹெச்னா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஹெச்னா டூ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் தென் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் போட்டோன்னா என்ன வந்துடும் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் வந்துடும் ஸோ எயிட் வந்துச்சுன்னா இங்கே எயிட் இல்லை இல்லை எயிட் பை எயிட் என்ன வந்துடும் இங்கே எயிட் மைனஸ் எயிட் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் கமா ஜீரோ அகைன் வந்து இந்த எலமெண்ட் என்ன ஆகிடுது ரிப்பீட் ஆகிடுது இல்லையா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ஆகிடும் நைன் டிவைட் பை எயிட் போனால் ரிமைண்டர் ஒன்னு அடுத்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் டென் அட் எயிட் ஆனால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் ரிமைண்டர் வந்து டூ செவன் ப்ளஸ் ஹெச் அதே மாதிரி தான் செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் லெவன் லெவனில் எயிட் பேஜ்னா த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச் அகைன் இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் கோசெட்ஸ் Any two left coset of H or either identical or disjoint. ஏதோ ரெண்டு லெஃப்ட் கோசட்டோ இல்லாட்டி ரைட் கோசட்டோ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு வந்து என்ன ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ரெண்டும் டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச் எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டும் டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும் அதே ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச்சும் ஹெச் ப்ளஸ் ஃபோரும் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க எனி டூ லெஃப்ட் கோசட் ஆஃப் ஹெச்ஆர் எய்தர் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும் லெஃப்ட் கோசட் அப்படிங்கும்போது ரைட் கோசட்டுக்கும் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ தான் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இது எனி லெஃப்ட் கோசட் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஹெச் தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்சில் வந்து எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதே தான் வந்து லெஃப்ட் கோசட்லேயும் இருக்கும் லெஃப்ட்
கோசர்ஸ் தான் கிடைச்சிச்சு மற்றதெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுது ஐடென்டிக்கல் ஆயிடுது ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ் ஜீரோ அது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ் ஒன் அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஸ்டிங்ட் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் கோசர்ஸ் அதுதான் வந்து இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஜி ஓவர் ஹெச் அப்படின்னு படிக்கணும் இதை ஆர் ஐ ஆஃப் ஹெச் அப்படின்னு ஜி ஓவர் ஹெச் ஓட ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இப்ப நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம் இசட்டைட் கமா அடிஷன் மாடலோ எயிட் எடுத்தோம் இல்லையா இப்ப இந்த ஃபார்ம்லால சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன வரும் ஜி ஓவர் ஹெச் தட் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் ஜி ஏன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வந்து என்ன எயிட் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம் ஜீரோ கமா ஃபோர் தட் இஸ் டூ ஸோ கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் ஃபோர் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் ஜி வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபோர் ஸோ இது மாதிரி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சாரி லெட் ஏ அண்ட் பி பி சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஃபைனிட் குரூப் ஜி ஜிலேருந்து ரெண்டு சப் குரூப் எடுத்துக்கிறாங்க ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சச் தட் ஏ இஸ் ஏ சப் குரூப் ஆஃப் பி அட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ வந்து பியோட சப் குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதலாம் ஜி ஓவர் ஏ ஈக்குவல் டு ஜி ஓவர் பி இன்ட்டு பி ஓவர் ஏ பி ஓவர் ஏ கண்டிஷன் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஏ சப் குரூப் ஆஃப் பி இது கொடுத்துருந்தா தான் நம்ம வந்து பி ஓவர் ஏன்னு எழுத முடியும் ஓகேவா லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி சச் தட் ஏ டிட்டர்மெண்ட் ஏ அண்ட் டிட்டர்மெண்ட் பி ஹாவ் நோ காமன் டிவைசஸ் ஜிலேருந்து ரெண்டு சப் குரூப் எடுத்துக்கிறோம் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடலஸ் ஏவும் மாடலஸ் பிக்கும் காமன் டிவைசஸே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ஏக்கும் பியும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா அதில் என்னதான் இருக்குன்னா ஐடென்டி எலமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எந்த எலமெண்ட்டுமே இருக்காது அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்